Assalamualaikum Salam Malaysia Madani. Berita wilayah petang ini dimulakan dengan rangkuman Berita Utama. Kabar gembira menjelang perayaan Tahun Baharu China. Pengguna kenderaan kelas satu lebuh raya bakal menikmati tol percuma pada Khamis dan Jumaat ini. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi memaklumkan pengumuman dibuat selaras aspirasi kerajaan madani yang menitik beratkan soal kebajikan serta membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Ia akan dilaksana di semua plaza tol kecuali tol bangunan Sultan Iskandar dan plaza tol Tanjung Kup. Pang Johor. Dalam pada itu, 2.1 juta kenderaan sehari akan menggunakan lebuh raya PLAS sepanjang musim perayaan ini. Kenyataan Ketua Pegawai Operasi PLAS Malaysia Berhad, Datuk Insinyur Zakaria Ahmad Zabidi menyebut, pihaknya menempatkan 450 anggota PLAS Ronda di lebuh raya bagi membuat rondaan dan memberi bantuan kepada pengguna. Selain itu, 1,500 kaki tangan ditempatkan di 1,075 lorong serta kira-kira 2,000 kaki tangan penyelenggaraan ditugaskan untuk memastikan kebersihan di semua hentian RNR. Dalam perkembangan lain, lebih 70 lokasi panas kemalangan dikenal pasti di Kelantan. 15 daripadanya terletak di daerah Gomusang iaitu terbanyak berbanding daerah lain. Pengarah JBPM Kelantan Zainal Madasin berkata, selain Gua Musang, daerah Kuala Krai juga menjadi lokasi tumpuan pihaknya apabila tujuh kawasan panas turut dikesan. Beliau menyatakannya ketika melancarkan program menghapus bahaya kebakaran dan kesiapsiagaan UPS Tahun Baru Cina di Kota Baru. Yang... Sementara itu di Terengganu, 20 lokasi kemalangan maut dikenal pasti JBPM bagi memastikan respons cepat jika berlaku kecemasan, anggota dan jentera bomba ditempatkan di Plaza Tol Perasing. Jelas pengarah JBPM negeri Hassan Ashari Omar, pihaknya turut menempatkan unit bermotor bomba tindakan sebagai kesiapsiagaan jika berlaku sebarang kecemasan di lebuh raya Pantai Timur 2. Menteri Komunikasi Fami Fazil mahu pengendali platform audio siar podcast agar tidak melampaui batas adab dan budaya dalam siaran. Tegasnya tindakan akan dikenakan terhadap mereka yang didapati mempromosikan perkara sedemikian. Sekiranya adab dan batas ya, ada ketelanjuran, maka sekiranya pihak kerajaan menilai dan meneliti ada keperluan, maka kita akan ambil tindakan. Jadi saya minta uh, para podcaster untuk uh, mengenakan kawalan kendiri ya, dan berpada-padalah kita ada undang-undang, kita ada adab dan budaya. Pada masa yang sama kita berhak untuk bersuara, berekspresi. Itu termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Ini pula mengenai dawaan bekas yang dipertua negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud dibawa lari dari sebuah hospital. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein mengesahkan perkara itu tidak benar dan orang ramai diminta hentikan spekulasi melulu. Kononnya uh, bekas DYP Sarawak ini telah pun dilarikan dan kita ada buka kertas kesiasatan daripada hospital dia datang ke rumah kediaman dia dia demam adakah dia dilarikan tidak jadi siasatan kita tu masih siasatan tetapi untuk mengatakan dia dicolek memang tak masuk akal memang tidak masuk akal anak dia boleh lihat di rumah dia di rumah adik-adik dia pun boleh hadir di di squad di rumah dia di rumah tak ada masalah ada doktor ada nurse jadi fakta yang sebelum ini Perbetulan. Beliau menyatakannya dalam sidang media pelancaran UP Selamat ke-21 sepenuh tahun baru Cina di Petaling Jaya. Operasi polis pelancong diaktifkan semula di Ibu Negara. Jelas Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC, Datuk Roslan Abdul Rahman, tumpuan khusus bagi menjaga kebajikan, keselamatan serta menerima aduan dan memberi bantuan kepada pelancong asing. Rondaan dilakukan di lokasi tumpuan utama seperti Segitiga Emas Bukit Bintang dan lokasi panas lain di pusat bandaraya. MOTEC turut merancang memperluas perkhidmatan polis pelancong ke bandaraya utama lain seperti Pulau Pinang, Melaka, dan Johor Baru. 
Penubuhan Wellness Hub di seluruh negara selaras aspirasi Agenda Nasional Malaysia Sihat untuk mendorong rakyat amalkan budaya hidup sihat dan kelestarian persekitaran. Fasiliti yang komprehensif serta terancang disediakan. Kini jelas Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Lukanisman Awang Sauni terdapat 32 Wellness Hub yang beroperasi sepenuhnya di bandar mahupun luar bandar. Pusat Sentini menyediakan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan kepada komuniti setelah. Tempat. Antaranya penilaian risiko kesihatan, perkhidmatan pengurusan berat badan berkumpulan dan senam robik komuniti mingguan. Pelajar tajaan JPA di luar negara boleh dipertimbang untuk menangguhkan kepulangan ke Malaysia bagi tujuan bekerja di luar negara tertakluk kepada beberapa ketetapan. JPA memaklumkan kerajaan setuju memberi peluang kepada pelajar di sana menimba pengalaman dan kemahiran bekerja di luar negara sebelum balik berhiman di tanah air. Kebenaran bekerja juga berdasarkan permohonan dan tidak diberi secara otomatik. Permohonan boleh dibuat mulai 15 Februari melalui laman sesawang tertera. Baik saudara, berita wilayah diteruskan ke perkembangan cuaca semasa seluruh negara. Bagi mengetahuinya, kita langsung ke Map Malaysia bersama pegawainya Shazlinda Muhammad Hanif. Silakan, Linda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan dengan memberi penumpuan kepada amaran yang baru sahaja dikeluarkan iaitu amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama, kedua dan juga ketiga. Ini melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah. Amaran ini bermula daripada 11 sehingga 13 Februari 2024 dan keadaan ini amat berbahaya kepada kesemua aktiviti laut terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan. Baik, selain daripada itu, Map Malaysia juga telah mengemas kini status cuaca panas di, se- di negeri Kedah. Ini melibatkan kawasan di sekitar Padang Terap, Pokok Sena, Sik, Baling dan juga Kota Seta juga turut dikeluarkan amaran di sekitar Kuala Kangsa, Negeri Perak. Amaran ini masih lagi pada tahap berjaga-jaga di mana keadaan suhu boleh mencecah dari 35 darjah Celsius sehingga 37 darjah Celsius. Oleh demikian, orang awam dinasihatkan untuk memperbanyakkan minum air dan juga melindungi diri daripada sinaran matahari. Baik, seterusnya kita teruskan dengan melihat keadaan cuaca pada petang ini. Dilihat di sini keadaan cuaca cerah dan juga panas di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia terutamanya di bahagian utara keadaan cuaca kurang hujan dijangka boleh lagi berlarutan dalam tempoh masa 1 hingga 2 3 hari sahaja lagi namun hujan juga turut dicerah melibatkan kawasan di sekitar pedalaman negeri Perak pedalaman negeri Selangor dan juga dijangkakan dalam tempoh masa sejam keadaan hujan boleh memasuki di sekitar wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya dan keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Bagi Sabah dan Sarawak pula, keadaan hujan dilihat di hampir keseluruhan bahagian negeri Sarawak dan kita jangkakan untuk keadaan hujan di negeri Sarawak ini boleh kekal sehingga ke malam nanti. Bagi negeri Sabah, dapat dilihat di sini keadaan hujan meliputi bahagian pedalaman di sekitar Tawau dan juga pantai barat negeri Sabah. Kita menjangkakan untuk keadaan hujan di negeri Sabah ini juga turut kekal sehingga ke awal malam nanti. Baik, untuk ramalan cuaca di sebelah malam, Map Malaysia menjangkakan untuk keadaan kurang hujan pada malam nanti. Namun, hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan di sekitar pedalaman negeri Pahang dan juga sedikit di pedalaman negeri Selangor. Namun, keadaan hujan ini kita jangkakan dalam tempoh masa satu hingga dua jam sahaja. Bagi negeri Sarawak, Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan lebih tertumpu di bahagian pedalaman utara negeri Sarawak dan di negeri Sabah pula lebih tertumpu di bahagian Tawau dan juga pedalaman negeri Sabah. Justru itu orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan sebarang amaran yang bakal dikeluarkan oleh Map Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Map Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Selinda Hanif, Assalamualaikum dan jaga diri.
sudah satu perut ni tu. Kata kita ramai-ramai, gotong royong bersihkan kawasan kita. Saya suruh. Baik kembali dalam berita wilayah. Peristiwa Isra Mi'raj dan tarikan Tahun Baharu Cina antara fokus negeri Kedah hari ini. Langsung ke studio RTM Alustar bersama Nur Izati Ciani. Silakan Izati. Terima kasih Angka Sepuri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ambil pengajaran penting daripada peristiwa Isra Mi'raj. Imam Besar Masjid Zahir Alustar, Syekh Muhammad Naim Ahmad menyeru terutamanya kepada golongan muda supaya menghayati intipati peristiwa besar itu. Jelasnya, terdapat dua pengajaran penting peristiwa Isra Mi'raj perlu diambil. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan balasan bagi orang-orang yang tidak memelihara lidah mereka sehingga berlakunya fitnah dan pertumpahan darah. Imam besar menasihati masyarakat yang menggunakan platform laman sosial agar lebih berhati-hati terutamanya ketika berbicara melalui penulisan di media sosial. Keduanya, kepentingan solat iaitu berkait kisah besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kefarduan solat pada hari Isra Mi'raj perlu ditekankan. Kita perlu jaga solat ini dengan sempurna dengan baik kalau kita tidak tahu kita pelajari mendalami ilmu-ilmu bagaimana untuk mendapatkan khusyuk di dalam solat itu kerana sesungguhnya solat itu kata Allah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar sembahyang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka sembahyang itu akan menghalang kita daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar Beliau bercakap kepada RTM sempena hari Isra Mi'raj yang akan disambut umat Islam esok. Sempena tahun baharu Cina, replika naga yang dihasilkan daripada barangan terbuang menjadi tarikan terbaru di Kampung Warisan Kebudayaan Pertubuhan Kebajikan Sanxing, Alustar, Kedah. Laporan bersama Nur Hidayah Anwar. Dibina setinggi kira-kira 9 meter dan 30 meter panjang, penggunaan barang terbuang seperti papan iklan lama, botol air, penutup botol, kayu dan wayar menarik perhatian orang ramai. Usaha pembinaan bermula sejak dua bulan lalu bagi memperingati 10 tahun kampung itu diiktiraf sebagai kampung warisan. Saya ada uh, macam tajuk dia naga ini sebab tempat pelancongan kampung warisan pertubuhan kebajikan sanction ini sudah pun 10 tahun daripada uh, 2014 diistiraf sebagai tempat pelancongan kerajaan negeri Kedah sampai sekarang pun sudah 10 tahun so, saya buat 10 pintu yang uh, badan bawah badan naga tu ada 10 pintu 10 pintu tu maksud 10 tahun uh, naga ni Panjang ukuran hiasan naga ini juga merupakan simbolik kepada usia 30 tahun lokasi pelancongan berkenaan yang berpindah dari tempat lama. Kita cakap kita minatlah ha pasal kalangan kita buat siap tempat kawasan sini kita dapatkan menarikkan banyak ha, orang datang sini melawat di sini ambil gambar juga mereka dapat kita dapatkan gembiralah satu semangat bagi kita lah untuk kita buat kerja-kerja ini lah. Majlis simbolik pemasangan lampu sempena pembukaan sambutan disempurnakan Exko Sumber Manusia, Masyarakat Cina, India dan Siam Kedah, Wong Chia Zen. Majlis turut dihadiri penasihat kebudayaan pertubuhan kebajikan Seng Datuk Cheng Lai Hock dan adun Kota Darul Aman, Teh Sui Leong. 12 arca baharu dibina daripada keseluruhan 35 arca. Turut dipasang 3,000 unit tanlung. Pelbagai program kebudayaan dan warisan bakal menanti pengunjung antaranya tarian singa dan persembahan konsert sempena sambutan Tahun Baharu Cina. 
Kemeriahan menjelang sambutan Tahun Baharu Cina. Sememangnya amat terasa apabila berada di kampung warisan ini. Dan suasana sebegini akan dapat dirasai pengunjung sehingga ke hari ke-15 Tahun Baharu Cina iaitu Cak Gomeh. Noh Hidayah Anwar, RTM. Kumpulan suri rumah membantu golongan asnaf. Itu usaha komuniti tempatan di bawah Pertubuhan Amal Bakti Masjid Sultan Habahiyah. Pertubuhan rakan sepengajian di masjid ini digerakkan dengan kira-kira 10 ahli. Bukan sahaja memberi bantuan keperluan makanan, mereka turut mengumpul pakaian lama untuk disedekahkan kepada golongan asnaf. Inilah masa dia saya harap dapat berhubung dengan kami untuk kita meraihkan mereka yang susah yang kadang-kadang bila saya bagi beras anak dia cakap dekat mak hari ini kita dapat makan nasi dan kalau kadang-kadang kami bagi baju dia orang kata oh dapat dah baju raya Selain menerima sumbangan orang ramai pertubuhan ini turut menganjurkan program rombongan pengajar ke pusat tafis di beberapa negeri. Malah baru-baru ini mereka turut terlibat menyumbang dana untuk penduduk terjejas banjir di wilayah Naratiwat, Thailand. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Jelapang Padi. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Norizati Ciani. Baik, terima kasih Izati langsung dari Kedah. Lagi perkembangan dari Kedah, syarikat air Darul Aman Senian Berhad sadar jangka pertambahan 6 hingga 8 juta liter air terawat sehari dibekalkan kepada pengguna selepas pembaikan kebocoran paip dasar laut. Kerja pembaikan mula dilaksana semalam. Sada dalam kenyataan memaklumkan pembaikan kebocoran paip yang berusia 27 tahun itu dilakukan pakar penyelam komersial. Kerja pembaikan mengambil masa dua hari merangkumi proses tinjauan dan cucian serta proses pembaikan. Kekerapan kebocoran pada paip dasar laut menyebabkan berlaku pembaziran hampir 45% bekalan air terawat setiap hari. Dalam pada itu, Sada berharap melalui usaha dan pelaksanaan projek pembaikan paip dasar laut secara menyeluruh yang dijangka siap pada Januari 2025 akan dapat meminimumkan gangguan bekalan air di Langkawi. Elak penyelewengan diesel, tujuh stesen minyak lokasi panas di sempadan sekitar Changlun dan Bukit Kayu Hitam dipantau. Pengarah KPDN Kedah, Muhammad Nizam Jamaluddin memaklumkan, Obstiris, operasi bersepadu bersama Majlis Keselamatan Negara Negeri Kedah dilaksana. Menerusi operasi lima jam itu, dua kenderaan mencurigakan didapati melakukan belian diesel melebihi satu transaksi di stesen minyak berbeza. Maklumat kemudian disalur kepada pegawai di Kompleks Immigration Custom kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam untuk tujuan pemeriksaan. Siasatan mendapati terdapat 50 dan 60 liter minyak diesel di dalam tangki kedua-dua kenderaan tersebut. Dua individu termasuk seorang wanita warga asing ditahan untuk siasatan lanjut. Di Perak, Mahkamah Magistrat Ipoh menetapkan 21 Mac bagi sebutan kes pegawai kanan polis yang didakwa membunuh pelajar tingkatan 5 di Taman Jati Ipoh tahun lalu. Magistrat S. Punita membenarkan tarikh baru itu selepas timbalan pendakwa raya memaklumkan dokumen penting kes masih belum lengkap. Mengikut pertuduhan, tertuduh Muhammad Nazri Abdul Razak didakwa menyebabkan kematian Muhammad Zarif Effendi Muhammad Zamri 17 tahun berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan Jati. Beralih ke perkembangan banjir kilat di Beruas. Hujan lebat awal pagi tadi menyebabkan air longkang dan parit melimpah seterusnya memasuki beberapa rumah. Menurut laporan Pusat Kawalan Operasi Angkatan Pertahanan Awam Daerah Manjung, setakat ini tiga rumah terjejas. Masing-masing di Taman Anggerik Permai dan Kampung Tersusun membabitkan 11 penduduk. Bagaimanapun tiada pusat pemindahan sementara dibuka. Pemantauan masih dilakukan pihak berkaitan. Hasil kerja keras JPJ Perlis berjaya mengurangkan sembilan kesalahan utama di bawah Akta Pengangkutan Jalan yang sering dilakukan pengguna jalan raya. Jumlah kes kesalahan diturunkan kepada 20%. Tindakan terhadap sembilan kesalahan utama yang mana kalau di Perlis ni kita ada yang ramai yang beat traffic light tidak mati syarat lampu merah. 
Dan yang keduanya membuat pusingan you di merata-rata atau di mana-mana sebab kita di polis ni maklumlah kampung so dia boleh buat U-turn di mana-mana. So itu antara dua kesalahan yang kita kenal pasti banyak berlaku di negeri polis yang boleh menyebabkan kemalangan. Beliau ditemui ketika meninjau operasi bersepadu sepanjang tahun baru China di Kangar. Di Kangar, seramai 319 kanak-kanak tabikah kemas melibatkan 46 tabikah di RAI dalam majlis apresiasi tabikah kemas. Ketika berucap pada majlis tersebut, pengerusi jawatan kuasa aktiviti kemas Parlimen Kangar, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jahir berkata, majlis itu sebagai pengiktirafan kepada kanak-kanak yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang akademik dan aktiviti core curriculum. Ibu bapa disaran menggunakan peluang pendidikan di tabikah kemas ini sepenuhnya. Ia bagi memastikan anak-anak khususnya dapat mengharungi suasana persekolahan sebenar sebagai persediaan awal untuk ke sekolah rendah. Sempena Tahun Baharu China, 53 banduan penjara Reman Pulau Pinang dan penjara seberang perai dibebaskan awal menerusi program pembebasan banduan secara berlesen PBSL Ihsan Madani. Pengarah Penjara Negeri Pulau Pinang, Fairuz Ahmad Zawawi berkata, sejak pertama kali PBSL diperkenalkan tahun lepas, 68 banduan telah dibebaskan. Pesan kali ini kali pertama untuk Tahun Baharu China, kali pertama. Jadi saya harapkan supaya... Uh, OBB ini dapat bersama dengan keluarga untuk meneruskan uh, kehidupan uh, di samping uh, bekerja dengan pihak majikan uh, sekurang-kurangnya mereka dapat pengalaman, kemahiran dan juga pendapatan untuk masa depan OBB sendiri. Bagi banduan yang dilepaskan, pastinya peluang ini sinar baharu kepada mereka dalam memulakan hidup baharu bersama keluarga dan komuniti. Uh, Seronok lah. Terima kasih itu bebas lesen boleh bagi kita awal keluar macam buat orang ah. So masa bulan 9. Ah bulan 4. 8 hari bulan. Bulan 4 next mana? Ah bulan 4 lah. Ah saya memang saya nak ubah lah kalau boleh saya tak nak masuk masuk penjara lagi dah. Ada rindu dekat dekat family memang ada tapi saya sabarlah saya semayang saya dengar cakap staff-staff dekat sana semua ikutlah Paparan dari negeri di bawah bayu, industri biomass berpotensi bangunkan sektor perindustrian di pantai timur Sabah. Laporannya terus bersama Rita Alusius Malik di Kota Kinabalu. Teruskan Rita. Ya yeah, dia, yeah. pelancaran dasar biomass Sabah berpotensi membangunkan sektor perindustrian di kawasan pantai timur Sabah khususnya di daerah Sandakan. Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Pung Jin Se berkata, industri biomass berpotensi besar terutama dalam menghasilkan produk bernilai tinggi. So that is the reason why state government will launch the biomass policy very soon and I believe that the biomass policy that largely will fo zoom into focus in, first focusing into the east coast of Sabah uh, particularly for Sanakan will be benefited. Datuk Pung menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan Karnival Harapan Tahun Baharu China 2024 di Bandar Litas Sandakan. Karnival selama tiga hari ini akan berakhir esok. Dalam pada itu, beliau menggalakkan usahawan mengeksport produk dihasilkan ke luar negara sebagai usaha mempromosikan barangan keluaran tempatan ke peringkat antarabangsa. Mereka turut dinasihati untuk memanfaat pelbagai program keusahawanan yang disediakan kerajaan bagi meningkatkan lagi kemahiran sedia ada. Pelan strategik mempromosikan Kota Kinabalu bakal dihasilkan melalui satu pemetraian Memorandum Kerjasama MOC antara Lembaga Pelancongan Sabah STB dengan Syarikat Penerbangan Air Asia. MOC tersebut dijangka dimetrai secara rasmi selepas sambutan Tahun Baharu China. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Johnston Bangkuai yakin kerjasama kedua-dua pihak itu akan mewujudkan industri pelancongan yang mampan untuk jangka panjang. To outline what are the matters that we can work together, ya. Yeah? Dan uh, bukan itu sahaja. Kita ingin pastikan apa sahaja yang ditetapkan dalam perjanjian itu boleh dicapai, achievable dan practical, boleh 
dilaksana dan mencapai objektifnya. Datuk John Easton bercakap kepada pemberita selepas program sambutan penerbangan sulung Air Asia Jakarta Kota Kinabalu di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Baru-baru ini STB dan pihak pengurusan Air Asia diketuai ketua pegawai eksekutifnya Bollingham bersetuju menghasilkan pelan perkongsian strategik bagi melonjakkan industri pelancongan Sabah ke tahap baharu. Pelan itu meliputi peluasan laluan antarabangsa untuk mempromosikan Sabah dan menarik kemasukan lebih ramai pelancong ke negeri ini. Projek pembangunan di daerah Kuala Penyu melibatkan peruntukan 450 juta ringgit dijangka dilaksana sebelum akhir tahun ini. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Limus Juri berkata ia melibatkan pembinaan Balai Polis Daerah Kuala Penyu dengan peruntukan 50 juta ringgit dan dua projek lagi melibatkan pembinaan 200 unit rumah mesra rakyat SMJ dan 100 unit lot kedai. Macam balai polis itu sudah ditindah dengan anggaran kurang lebih dalam 50 juta begitu untuk balai polis baru di daerah Kuala Penyu. Dan juga perumahan, saya tidak silap, ada 200 unit perumahan PBR akan dibina mungkin dalam menunggu dalam tender. Lah. Datuk Limus yang juga adun Kuala Penyu ditemui media selepas program turun padang dan penyampaian limau mandarin dan angpau kepada masyarakat Tionghoa di Pekan Kuala Penyu dan menumbuk. Program diadakan setiap tahun menjelang sambutan Tahun Baru Cina itu disambut baik penduduk daerah berkenaan. Dia sentiasa membantu apa juga program di tempat saya sini setiap tahun. Memang pun selalu support dengan kami punya aktiviti-aktiviti di menumbuk ini. Ya itu mesra sama rakyat Jawa lah, bagi-bagi sama rakyat Jawa, benda pilih bangsa. Dan tiap tahun dia masih bagi sama angkau Jawa lah. Yang lain-lain masyarakat seperti orang Kristian ini pun ada juga ikut serta lah merayakan ini sama-sama. Begitu juga orang Muslim ikut juga datang ke rumah-rumah lah bertahun baru. merayakan sama-sama tahun baru Cina ini. Terdahulu dalam majlis berasingan, Datuk Limus Juri mahu penjawat awam negeri dan persekutuan serta pemimpin setempat di daerah Kuala Penyu berganding bahu membantu kerajaan menjayakan agenda pembangunan di daerah tersebut. Menurut Datuk Limus, kerjasama erat itu penting demi memastikan kelancaran projek pembangunan yang dilaksana demi kesejahteraan rakyat. Agenda pembangunan daerah Kuala Penyu telah disusun atur dengan baik namun pelaksanaannya sedikit terganggu disebabkan beberapa faktor. Beliau berucap merasmikan sambutan Christmas 2023 dan sambutan Tahun Baharu Cina 2024 di Dewan Syah Bandar Kuala Penyu. Dalam majlis ini, Datuk Limus turut menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang, seterusnya melancarkan pelan anti rasuah organisasi. Turut disampaikan insentif kepada atlet daerah Kuala Penyu yang menyumbang pingat emas, perak dan gangsa dalam sukan Sabah Saga baru-baru ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sarah Hidup KPDN Sabah menggerakkan 193 pegawai penguatkuasa dan 72 pegawai pemantau di lokasi strategik di seluruh negeri bagi memantau keberadaan bekalan dan pematuhan sepanjang pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Tahun Baru Cina 2024. Ketua Pegawai Pengat Kuasa Negeri KPDN Sabah Zulfami Mat Udi berkata pendekatan itu membolehkan penguat kuasaan dilaksana lebih berkesan dan tindakan segera dapat diambil sekiranya berlaku ketidakpatuhan. SHMMP Tahun Baharu Cina 2024 dikuatkuasakan melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKAP 2011 bagi membolehkan penentuan harga dibuat di peringkat pemborong dan peruncit. Zulfami menyatakan demikian selepas meninjau barangan kawalan sempena pelaksanaan SHMMP Tahun Baharu Cina 2024 di sebuah pasaraya di Kota Kinabalu. 11 barangan disenaraikan dalam SHMMP Tahun Baharu Cina 2024 yang berkuat kuasa 6 hingga 14 Februari ini iaitu udang putih, ikan bawal putih, babi hidup, daging babi perut, daging babi daging dan lemak, bawang putih, lobak merah, kobis bulat import, ubi kentang import, halia tua import dan lobak putih import.
Dalam pada itu, Zulfami memaklumkan KPDN Sabah telah menjalankan pemeriksaan ke atas 6,085 premis sejak 1 Januari hingga 6 Februari 2024. Pemeriksaan menghasilkan 101 kes dengan nilai kompaun RM11,900 dengan anggaran nilai sitaan lebih RM566,000. Sebenar sambutan Tahun Baru Cina, Pejabat Adun Lumadan mengambil inisiatif mengadakan tinjauan mesra menyantuni peniaga dan masyarakat Tionghoa di sekitar Pekan Bofet. Program diketuai Adun Lumadan, Datuk Ruslan Muharam, turut disertai Ahli Parlimen Sipitang, Datuk Mat Bali Musa. Bercakap kepada RTM, Datuk Ruslan yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri berkata, program setiap tahun itu diadakan bagi mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini selaras konsep Malaysia Madani. Dan sudah tentu dengan adanya program sempama ini kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan juga kita akan mempamerkan kepimpinan kita bersama dengan Ali Parlimen yang tentu yang Muhammad ada tempat Bali untuk mengadakan program ini dan juga rakan-rakan dalam perjuangan kita untuk bersama-sama dalam program ini. Ini saya lihat adalah merupakan kolaborasi terbaik kita bersama dua pimpinan Adun N34 Lembada dan Adun N35 Senimin dalam kita merealisasikan uh, impian kita untuk kita terus bekerjasama dan memastikan menyantuni uh, masyarakat sukam di Hawaii ini. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Dia. Silakan. Baik, terima kasih Rita. Tiga ratus warga emas kaum Tionghoa di Kota Baru menerima sumbangan ampau dan limau sepanjang tahun baharu Cina. Semua perayaan termasuklah tahun baharu Cina adalah suasana yang uh, patut diraihkan dengan kesuasana penuh kegembiraan. Dan hari ini sebenarnya adalah satu tanda lah bagi kita untuk menunjukkan bahawa kita bersama-sama dengan masyarakat uh, dalam merayakan tahun baharu Cina. Maka hari ini kita bagi sedikit ampau bersama dengan uh, sekotak limau yang merupakan simbol, ya, simbol keharmonian, kesejahteraan oleh kaum Cina. Beliau ditemui pada Majlis Sambutan Tahun Baharu Cina Peringkat Dun Kota Lama di Kota Baru. Sementara itu, masyarakat Tionghoa sibuk membuat persiapan menyambut perayaan. Tidak ketinggalan, Lau Mek Leng teruja perayaan semakin hampir tiba telah membuat persiapan sejak sebulan lalu. Oh, demo ni uh, start dari sebulan lagi <laughs> sebelum nak raya tu demo um, cuci rumah gapo sapu-sapu nak pasai goni pasai go tu cuci semua habis su, uh, sebuah rumah <laughs> oh, dari dalam luar sapa rupuk-rupuk semua bersih semua nak <laughs> buat pokok bunga ni atong long tong long ke apa pakat gatung macam ha baru-baru Beliau yang menetap di kampung Cina Cepa Kota Baru berharap sambutan kali ini berjalan lancar serta menghasilkan banyak tuah buat dirinya dan keluarga Terburuk dalam tempoh 40 tahun, banjir gelombang keempat di Hulu Dungun Terengganu yang bermula 23 Januari lalu memberi kesan mendalam kepada penduduk di mana terdapat kediaman yang lenyap di bawah arus banjir. Wartawan Siti Jamilah Hanim Jamil yang berkesempatan meninjau pasca banjir di Kampung Pasir Raja ada laporannya. Masa itu memang... Aku ke benda tak tahu boleh ingat rumah barang hak penting sampai kat atas tu. Takut tenggelam gitu jelah. Teruk rasanya 2014 tu teruk teruk lagi ni. Ha oh, kiranya nak, memang nampak bumbu. Oh. Barang elektrik habis ya. Hmm. Tak dapat tinggi dah habis kena teruk. Luahan kesusahan mereka kami rasai sendiri. Perasaan trauma setiap kali musim banjir tiba benar-benar meresahkan mereka. Ketika ini, sokongan pelbagai pihak termasuk JKM sedikit sebanyak melegakan mereka dalam menempuh pasca banjir gelombang keempat. Trauma 
Penduduk terjas banjir dibantu Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Terengganu melalui program intervensi krisis sosial sokongan psikologi, pasukan kaunselor dihantar ke beberapa kampung terlibat. 11 pegawai psikologi serta 13 ahli rakan pembimbing perkhidmatan awam akrab dihantar menyantuni 142 penduduk di Kampung Pasir Raja, Kampung Syukur serta Jongok Batu. Mereka sebenarnya macam nampak redo boleh terima kan tetapi dari bila berkongsi itu dia sedikit sebanyak boleh meringankan beban emosi mereka ha, kan jadi tak adalah mereka mengalami sebab kita kalau trauma tu yang kita risau kan nampak aja mungkin tapi dari uh, nampak aja gembira kan kalau kita tengok senyum tapi kemungkinan takut trauma tapi tadi alhamdulillah lah bila kita tanya pun dari segi mungkin uh, gangguan emosi apa emosi itu adalah sedikit terganggu kan kerana banjir tapi masih terkawal Kunjungan JKM amat bermakna di saat mereka mengumpul sisa kekuatan untuk memulihkan kembali semangat selepas banjir besar yang berlaku. Maknanya orang mari itu kita suka dah hati. Oh, maknanya orang mari support benda. Oh, biarlah tupuh dah bawa benda pun tak apa. Oh, mari tanya kabur tak apa dah. Oh. Maknanya kita banyak itu macam... Kita boleh lepas perasaan kita, apa yang jadi, kita boleh luar lah. Hmm. Rasa, rasa tu juga ada orang ambil berat. Didoakan mereka yang terjejas kembali diberi kekuatan untuk meneruskan kehidupan seperti sediakala selepas berdepan tragedi banjir terburuk dalam tempoh 40 tahun. Siti Jamilah Hanim Jamil, RTM. Meninjau perkembangan dari bumi kenyalang, antara paparannya Sarawak menjadi tuan rumah mesyuarat penting ASEAN tahun depan. Perinciannya langsung bersama Buma Wendy Kuching. Silakan Buma. Baik dia, terima kasih. Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerima kunjungan hormat daripada Mufti Sarawak Sahibu Samaha Datuk Kipri Yassin yang mengetuai rombongan daripada Jabatan Mufti di Astana Negeri di Kuching. Turut hadir dalam kunjungan hormat pertamanya sebagai yang di-Pertua Negeri adalah isteri beliau, Tuh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Ditemui pemberita selepas kunjungan sekitar 45 minit itu, Datuk Kipli memberitahu pertemuan berkenaan antara lain memaklumkan yang di Pertuan Negeri mengenai perkara-perkara yang berkaitan langsung Astana Negeri termasuk proses pewartaan fatwa serta ilmu falak. Selain itu, Tun Dr. Wan Junaidi turut dimaklumkan mengenai perkembangan terkini projek-projek Pusat Falak Miri dan Bintilu selain Pusat Astronomi Borneo yang bakal menjadi Pusat Penyelidikan dan Pendidikan serta tarikan astro pelancongan di Sarawak. Nah, apa juga yang uh, penting yang melalui perbincangan uh, dengan uh, Tuan Termetun ialah uh, bagaimana hasrat beliau melihat bahawa uh, supaya uh, apa yang perlu dijelaskan tentang hukum hakam, kita jelaskan dengan cara terbaik maknanya disampaikan dengan penuh hikmah uh, dan juga tidak uh, mencampur aduk dengan urusan yang bersifat politik. Yang di Pertuan Negeri telah menasihati Jabatan Mufti Sarawak untuk meneruskan usaha dan dalam penerbitan makluman orang awam khususnya dari aspek keputusan fatwa dan penjelasan hukum melalui platform-platform sedia ada. Penggunaan istilah segulai sejalai sebagai tema perpaduan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah satu pengiktirafan kepada komuniti Dayak dan Sarawak. Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Sugamas berkata dengan mengangkat perkataan itu di peringkat nasional ia sekaligus meletakkan identiti Sarawak sebagai sebuah negeri yang bersatu. Justeru adalah wajah rakyat di negeri ini untuk memastikan kesinambungan perpaduan yang dikecapi walaupun berbeza bangsa dan agama. Beliau berucap demikian pada majlis makan malam penghargaan jawatan kuasa Gawai Dayak 2023 di Kuching. Pada majlis itu, pengurusi jawatan kuasa Gawai Dayak 2023, Datuk Sri John Sikita yang menyerahkan penganjuran sambutan terbabit kepada komuniti Bidayuh untuk tahun ini. Ia diserah kepada Datuk Roland Sagah Wiin, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakar bagi mewakili komuniti Bidayu. 
Baik, kira-kira 100 aktiviti dan program disenaraikan dalam kalender acara pelancongan Sarawak 2024 setakat ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu ia melibatkan aktiviti dan program tahunan seperti Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia, Regatta Sarawak, Spartan Race dan Kucing Maraton. Turut disenaraikan ialah Temasya Sukan Malaysia edisi ke-21 kerana Sarawak merupakan tuan rumah pada tahun ini. Beliau bagaimanapun menjelaskan jumlah aktiviti dan program yang disenaraikan akan meningkat dari semasa ke semasa. Ia berdasarkan permohonan baharu yang diterima sama ada daripada pihak penganjur, kementerian lain serta pejabat Premier Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim memaklumkan pelancaran rasmi kelenda acara pelancongan Sarawak 2024 akan dilakukan pada satu tarikh yang ditetapkan kelak. Beliau menyatakan demikian pada sidang media selepas merasmikan Hari Integriti Kementerian itu di Kuching. Dalam ucapannya, Datuk Seri Karim memberitahu Kementerian beliau telah dipilih sebagai salah satu agensi perintis dalam pensijilan MSISO 37001-2016 Sistem Pengurusan Anti Rasuah sasaran pensijilan pada awal tahun depan. Saudara, Sarawak bakal menjadi tuan rumah bagi salah satu mesyuarat penting ASEAN pada tahun hadapan. Pengarah Pejabat Wilayah Sarawak di Kementerian Luar Negeri, Puan yang terutama PYT Ambassador Feni Nuli berkata, beberapa program juga sudah dirancang dan akan diperhalusi bersama beberapa pegawai di peringkat kerajaan negeri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak, Datuk Patingi Tan Seri Abang Johari Tunopeng di Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya Kuching. Tambahnya lagi dalam pertemuan singkat tersebut, beliau turut memaklumkan kepada Premier Sarawak bahawa pelbagai program yang disusun atur turut melibatkan kunjungan hormat duta-duta besar asing di Sarawak. Dalam hari itu, beliau turut memberi komitmen untuk menjalankan peranan yang lebih aktif seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang telah dikecapi oleh negeri Sarawak. Puan yang terutama Ambassador Fanny Nuli dilantik sebagai pengarah pejabat wilayah Sarawak di Kementerian Luar Negeri yang baru berkuat kuasa 2 Januari tahun ini. Beliau sebelum ini merupakan Duta Besar Malaysia di Pejabat Malawaki 5 Peru. Seramai tiga individu ditangkap polis kucing dalam serbuan ke atas tiga premis menjalankan kegiatan judi loteri tanpa lesen menerusi obdadu di kawasan daerah kucing pada 5 Februari lepas. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Ashmon Bajah berkata tangkapan melibatkan seorang perempuan dan dua lelaki berusia antara 21 tahun dan 23 tahun selain merampas wang tunai RM219 dan tiga unit telefon bimbit pelbagai jenama yang digunakan untuk menjalankan aktiviti perjudian. Menerusi kenyataan medianya, SCP Ashmore menjelaskan tiga kertas siasatan telah pun dibuka di bawah Seksyen 4B kurungan A Akta Rumah Judi Terbuka 1953 serta Seksyen 6 kurungan 1 kurungan C Akta Immigration 1959 Palang 63. Permohonan reman ke semua suspek telah diluluskan selama 14 hari bermula semalam. Baik, sementara itu dalam kenyataan berasingan, ACP Ashmore memberitahu enam lelaki dan dua perempuan berumur antara 19 hingga 47 tahun berjaya ditahan berhubung kes gangguan pemberi pinjam wang atau ahlong menyimbah cat di kediaman keluarga mangsa di sekitar daerah Kuching sejak awal Januari tahun ini. Dua daripadanya positif dadah jenis amfetamin dan mempunyai rekod jenayah lampau, pelbagai kesalahan jenayah dan dadah. Turut dirampas daripada suspek ialah dua buah kenderaan jenis Proton Saga, dua unit telefon bimbit, dua tong cat dan dua bilah pisau. Dengan tertangkapnya kesemua suspek, polis berjaya menyelesaikan lima kes yang disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Kesiasaan. Cubaan membunuh diri seorang pemuda berumur 21 tahun berjaya dipatahkan sepasukan bomba lewat malam tadi di Tabuan Jaya Kuching. Menurut Komander Operasi dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Mohamed Mirza Zalmira Miraj, dalam insiden pukul 11 malam itu, mangsa dikatakan cuba terjun dari tingkat 4 sebuah flat. 
Mangsa dikatakan bertindak agresif sehingga menyebabkan kecederaan di bahagian kepalanya sebelum bertindak terjun dari tingkat tiga. Namun terjatuh di atas sebuah kenderaan yang diparkir di bawah flat terbabit. Hasil pujukan pihaknya mangsa telah berjaya ditenangkan dan diserahkan kepada pihak pasukan perubatan untuk rawatan. Mirza mengesahkan perkara ini dalam satu kenyataan media malam tadi. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya bersama Dia. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma. RM5 juta ringgit diperuntuk bagi menjayakan program jualan kasih Johor tahun ini dengan sasaran penganjuran pada setiap musim perayaan besar. Fokusnya menjual barang keperluan harian dengan kerajaan menyediakan subsidi bagi setiap barang berkenaan. Kebetulan yang pertama tahun ini kita bagi uh, tumpuan kepada uh, Kongsi Pacai uh, tahun baru Cina. Lepas ini ada raya. Lepas itu ada di Bavali dan sebagainya. Jadi kita akan buat di seluruh negeri Johor. Dan dari segi sasarannya, kita sasarkan lebih 800,000 keluarga akan mendapat manfaat daripada program jualan kasih ini. Beliau menyasarkan lebih 300 lokasi seluruh negeri terlibat sepanjang tahun ini. Jualan kasih Johor kini berlangsung hingga 9 Februari melibatkan kira-kira 30 lokasi di seluruh negeri. Penganjurannya akan diperluas pada musim bukan perayaan sekiranya mendapat permintaan tinggi. Sebelas notis dikeluarkan kepada pembekal dan peniaga ayam segar di Johor oleh KPDN semalam. Mereka diarah mengemukakan notis pengesahan maklumat mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011. Menurut pengarah KPDN Johor, Lilis Saslinda Purnomo, penguatkuasaan harian sentiasa dilakukan dengan memeriksa harga barangan bagi memastikan tiada unsur pencatutan dan manipulasi harga berlaku. Sekiranya didapati ada terdapat unsur pencatutan which is daripada segi kita kata maknanya dari segi kenaikan yang melampau yang maknanya kan yang kata agak drastik dan sebagainya mana kita akan serahkan pula yang seterusnya adalah notis bertulis NB eh notis bertulis ya di bawah ini maknanya dia orang kena justify dan dia orang kena kumpulkan semua segala borong-borong dan maklumat berkaitan invoice sepanjang maknanya dia orang dapatkan harga-harga daripada pemborong dan sebagainya untuk menunjukkan betulkah terdapat kata dari segi unsur pencatutan di situ Beliau berkata demikian selepas program pelupusan eksibit tahun 2023 di Kulai. Sempada Hari Radio Sedunia, pelbagai program dilaksana RTM Johor. Perasmian Hari Radio Sedunia 2024 akan berlangsung di Tanjung Piai, Pontian pada 13 Februari. Manakala konsert Hari Radio akan diadakan pada 14 Februari di Auditorium Permata Sari. Pengarah penyiaran Johor, Azman Hashi berkata, persiapan sambutan di dua daerah di Johor telah mencapai 90%. Acara kemuncak, konsert Hari Radio turut disiarkan secara langsung di TV2 pada pukul Pukul 9 malam. Konsert dibarisi artis terkemuka tanah air antaranya Aina Abdul, Siti Nordiana, Sufian Suhaimi dan The Gadis. Yang mana kita tahu radio ni tidak dapat dipisahkan dengan muzik lah. Daripada dulu sampai sekarang radio memainkan peranan pertama dalam apa menyiarkan lagu-lagu. Ya, tidak kira genre, tidak kira apa perjalanan zaman lagu tu daripada sama ada daripada 70-an, 80-an, 90-an memang radio sekarang sentiasa memutarkan lagu-lagu apa daripada zaman-zaman tersebutlah. Sementara itu Tanjung Piai dipilih sebagai lokasi perasmian. Sambutan juga akan dimeriahkan dengan program Johor Der Terbaik melibatkan penyampai radio daripada 34 stesen radio RTM seluruh negara. Seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 14 Februari 2024.
Lebih 30 juta ringgit bantuan awal persekolahan diagih kepada kira-kira 202,000 pelajar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ia meliputi murid di 289 buah sekolah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wuh berkata, penyaluran tertinggi diberi kepada Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bangsar Pudu iaitu 15.34 juta ringgit diikuti PPD Sentul 7.9 juta ringgit manakala selebihnya kepada PPD Keramat. Kesemua wang kita telah pun salurkan kepada sekolah-sekolah dan sekolah-sekolah sedang dalam usaha untuk uh, menyalurkan kesemua uh, bantuan ini kepada uh, ibu bapa ataupun penjaga. Dan uh, sejumlah 95%, lebih daripada 95% sekolah telah pun uh, 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 menyempurnakan penyerahan ini dan yang tinggal kurang daripada 5% akan diselesaikan dalam masa 2-3 hari ini sebelum cuti sekolah pemula. Beliau menyatakannya selepas majlis penyerahan cek curah BEP berkenaan. Dalam pada itu, ibu bapa menzahirkan rasa syukur pemberian BEP meringankan beban dan amat dihargai mereka. Bantuan ini dapat membantu ibu bapa-ibu bapa yang dapat menggunakan sumbangan ini untuk pembelajaran dan juga permulaan sekolah untuk anak-anak mereka. Bila hari ini boleh dapat 150, boleh beli baju baju sekolah baru bagi anak. Saya sangat bersyukur dapat bantuan 150, boleh beli kelengkapan sekolah, pakaian, alat tulis anak-anak anak kan sebab uh, anak dua orang tahun satu akan ni lepas tu ada lagi yang uh, pra kena masuk so banyaklah kita nak beli kelengkapan sekolah so rasa cukuplah uh, dapat 150 ni Terap elemen pendigitalan dalam koperasi sekolah, jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Elemen itu penting seiring pencapaian kreatif dan inovatif koperasi sekolah. Jadi saya harap uh, dalam uh, konteks ketika ini, ketika Kementerian Kita Malaysia juga meletakkan digital ini sebagai salah satu direction of the nation atau melalui tujuh negara, jadi kita, tak, kita mampu juga koperasi uh, tidak ketinggalan dalam arus digital ini dan memastikan uh, proses digital ini berlaku. Beliau berucap pada majlis perasmian penutupan anugerah kecemerlangan koperasi sekolah di Subang Jaya. Setakat ini terdapat 2,485 koperasi sekolah berdaftar dengan Suruan Jaya Koperasi Malaysia yang berjaya mencatatkan perolehan 227.48 juta ringgit hingga Jun 2023. Isra dan Mi'raj yang merupakan peristiwa penting bagi umat Islam sangat berkait rapat dengan bumi Palestin. Di situlah terletaknya tanah suci Baitul Maqdis yang menjadi saksi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa sebelum baginda diangkat ke langit ketujuh. Wartawan Jakim Alisa Yusra menyediakan laporan ini. Sudah tentu peristiwa besar yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat relevan di dalam memahami tuntutan perjuangan membebaskan Baitul Maqdis yang merupakan tempat persinggahan baginda dalam perjalanan Isra Mi'raj yang penuh barakah. Mengambil ibrah dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak persamaan di antara apa yang dilalui baginda dan peristiwa yang berlaku pada hari ini. Rakyat Palestin pada hari ini masih ditindas dan dizalimi oleh Zionis Israel dengan pelbagai bentuk kezaliman. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dizalimi musuh Islam. 
Jadi status tanah Palestin itu ataupun Baitul Maqdis khususnya yang ada Masjid Al-Aqsa di situ ya kita dapati bahawa ianya tanah merupakan tanah Isra dan Mi'raj. Ianya merupakan tanah yang diberkati. Ianya merupakan tanah yang dikatakan sebagai Al-Ardul Muqaddasah, tanah suci. Ianya tanah di mana tempat para anbiya dan salafus saleh yang terdahulu berada di dalamnya. Jadi keberkatan tanah tersebut masya-Allah memang sangat kuat kaitannya dengan orang Islam dan kita tidak boleh menafikan uh, kepentingan Baitul Maqdis, kepentingan Masjid Al-Aqsa kepada umat Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah merakamkan kisah Isra dan Miraj dalam dua surah. Satu daripadanya surah Al-Isra yang menyatakan bahawa bumi Palestin adalah tanah yang diberkati dan menjadi saksi terhadap usaha Nabi dan Rasul utusan Allah menyampaikan akidah Tauhid pada manusia sejak zaman berzaman. Isra dan Mi'raj telah membuktikan bahawa Masjid Al-Aqsa mempunyai satu tempat yang khusus di hati dan jiwa umat Islam. Di mana banyak peristiwa yang berkaitan dengan Mujahidin dapat kita rasai. Perjuangan Mujahidin di bumi Gaza, di bumi Palestin bukan sahaja di terapkan dengan takarub mereka kepada Allah dengan mendekatnya diri mereka kepada Allah tetapi juga kita melihat dalam banyak peristiwa bagaimana mereka dibantu secara terus oleh Allah dan bantuan itu sampai dirasai juga oleh musuh-musuh yang berada di sana kita mendoakan supaya generasi mereka dan generasi kita adalah generasi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan bumi Palestin dan keazaman rakyat Palestin juga salah satu bukti keberkatan bumi Palestin seperti yang dirakamkan Al-Quran. Justru, perjuangan membebaskan bumi mulia yang menjadi saksi perjalanan penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj ini menjadi tanggungjawab besar buat umat Islam. Salam Isra Mi'raj, Alisa Yusra, laporan Jakim untuk RTM. Baik saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.